নমস্কার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের চ্যানেল দিন রাতের বিশেষ অনুষ্ঠানে আজকে আমরা মুখোমুখি বসেছি ত্রিপুরা রাজ্যের গণমুক্তি পরিষদ একটা ঐতিহ্যবাহী সংগঠন আপনারা জানেন ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ তার কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য টিটিএডিসি মানে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন যিনি মুখ্য নির্বাহী সদস্য রাধা চরণ দেববর্মা তাকে আমরা আজকে পেয়েছি আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ নমস্কার যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো খুব সম্প্রতি লোকসভায় পাশ হয়েছে বন সংরক্ষণ সংশোধনী বিল দু মণিপুর নিয়ে যখন দেশ উত্তাল মণিপুরের ঘটনা বলে নিয়ে তখন সংসদে যখন বিরোধীরা আলোচনার দাবি জানাচ্ছেন এই বিতর্কের মাঝখানে অনেকটা চুপি সারে এই বিলটা পাশ করে নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার এরকম অভিযোগ রয়েছে আচ্ছা রাধাদা আমি একটা জিনিস এখানে আমরা স্টুডিওতে আলোচনা করেছি আরও অন্য বক্তারাও বলেছেন তাদের মতামত ইউনিফর্ম সিভিল কোড মানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এই বলে সারা দেশের সমস্ত মানে মুসলিম থেকে শুরু করে অমুসলিম খ্রিশ্চিয়ান হিন্দু সবার যে সমস্ত কাস্টমারি লজ এমন কি জনজাতি অংশের যে সমস্ত কাস্টমারি আইনগুলো রয়েছে সব তুলে দিয়ে একটা অভিন্ন দেওয়া নিবিধি চালু করার চেষ্টা হচ্ছে এবং খুব জোরে সরে বিষয়টাকে আনার চেষ্টা হচ্ছে এই সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাইব না এই বিষয়ে অনেক ন্যাশনাল লেভেলে বা রিজনাল লেভেলে লোকাল লেভেলে অনেক আলোচনা চলছে কাজেই আমি ন্যাশনাল লেভেলে আলোচনাটা না টেনে আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে এই বা নর্থ ইস্টের ক্ষেত্রে কী এফেক্ট হতে পারে দুটো বিষয়ে মারাত্মক ক্ষতি হবে একটা হলো একই যদি আইন থাকে একটাই আইন আইন যদি হয় একটাই বিধি এক বিধি এক বিধান এক নিশান যদি হয় ঠিক আছে নিশান একটাই হবে বিধান একটা হবে বিধান তো একটাই আছে আমাদের সংবিধান একটাই আছে এটা আমরা সবাই মেনে চলছি ভারতবর্ষের সংবিধানের বাইরে ভারতীয় কোন ভারতীয় প্রকাশ্যে কিন্তু সেখানে বহু বহু না মতের আছে মতটাকে নিয়ে সংবিধানটাকে আমরা মেনে চলছি একটা অর্থনীতি একই নোট একই টাকা পয়সা একই গণতন্ত্র একই সাংবিধানিক নির্বাচন মানে কাঠামো এগুলি মেনেই আমরা কিন্তু চলছি কাজে একটা বিধি তো চলছি এবং এখানে যদি এই সংবিধানের বাইরে যদি আর একটা বিধি এখন এটাকে সংবিধানটাকে অস্বীকার করে এখন যদি একটাকেই যদি মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে প্রথমত বলবো সংবিধানে যেটা আপনি বলছিলেন দুটো বিষয়ে ক্ষতি হবে এটি বলছি এটা যেটা এস টি এস সি হিসাবে আমাদের রাজ্যে যে অধিকার যে যেটাকে সামনে রেখে আমাদের সমতার অধিকার বা এই যে পিছনে থেকে একটু সামনে ধরে টেনে তুলবার যে প্রচেষ্টা সংরক্ষণ যে ব্যবস্থাটা এটা উপর আঘাত আসবে সাংবিধানিকভাবে আমরা এখানে এখানে একটা সাহিত্য শাসন আমরা ভোগ করছি এই সাহিত্য শাসনের মধ্যে শুধু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার আপনি এনজয় করতে পারবেন বাকি রাস্তাঘাট পানীয় জল বিদ্যুৎ করার জন্য হয়তো আপনাকে দায়িত্ব দিবে আপনি সেরকমভাবে টাকা পয়সা দিলে সেরকমভাবে করবেন কিন্তু এডিসি যে গঠনের যে মূল লক্ষ্য তার ল্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার এটা কোনোভাবেই এটা শুধু একটা পলিটিক্যাল পাওয়ার এনজয় করার জন্য না শুধু রাজনীতি ক্ষমতা হস্তান্তর করে কিছু রাস্তাঘাট পানীয় জল বিদ্যুৎ শিক্ষা স্কুল করে আচ্ছা একজন চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার করলাম একজন চেয়ারম্যান করলাম একজন এক্সিকিউটিভ মেম্বার করলাম মন্ত্রী পর্যায়ে সম প্রথম মর্যাদা দিলাম এটার জন্যই স্বশাহিত জেলা পরিষদ সাহিত্য শাসন করা দেওয়া হয়েছে বা করা হয়েছে না 
विधि तैर जो एडिसी छो तीन एडिसी पास कर एक मतलब देवबर्मा कम्यूनिटी बाधे और कलय कम्यूनिटी बाधे और चाकमा बाकी समस्त कम्यूनिटी बिल अलरेडी एक कमिटी बिल पास हो बाकी बिल एन राज्यपाल हाथे आ राज्यपाल माननीय राज्यपाल इट अनुमोदन दी इटा बिल पास हो जाए इटा आईन आकार चले जाए इटा जदि एक ही सीभिल कोर्ट जो है तेल आपनी जेटा वि मारा गले सम्पत्ति अधिकार पर इटा थको तो कास्ट जे जिला परिषद ही गठन हो लैंगुएज तरह कलचार के प्रटेक्ट करा ओके ठीक लैंड लैंगुएज एंड कलचार ये मूलत तीनटा तर प्रशासन जो क्षमता तमता ये होते तक अपने कस्टमर ल तैरि कर संस्थान थकबे ना रक्षा कर विषय आईडेंटिटी तो एक एक संरक्षण मान अपनी जो बृहत्तर भाव मान उन्नत जति गोष्ठी नियम कस्टमर लस समस्त नियम कानून आज सुरक्षित अपनारे नियम गुज चले हजार हजार बचर धरे से रक्षा करार्टमर लस गो प्रयोजन ना एक प्रयोजन जगह कस्टम गो समाज क्षति होते इटा जो कुसंस्कार मूलक विधि होते संशोधन संशोधन व्यवस्था आज इटा संशोधन जो बोलते पोशा पर चलाना मानसारे भारत मत समाधान करा विभेद अभिजोग रुद्धे से एक जवाब चाहब से जेपी बोल जरा शासन डबल इंजिन सरकार चला केंद्र एवं राज्य तरह जोर संगी रही है आईपीएफ टीदानी तीप्रा मथा नामे दल तैरि तरह सवार ही एक ही अभिजोग जे बामा वामपंथी उपजाति त्रिपुरा एत बचरे कि प्रथम तो तुधु उपजा चिन्ह बोले नाई 
ওরা বলছে ত্রিপুরার হচ্ছে কৃষি জন্য কৃষি প্রথম কথা বলছে ত্রিপুরার হচ্ছে জন্য ওরা কৃষি করে নাই তারপরে বলছে উপজাতির জন্য কৃষি করে না তো দুটোরই বিষয় আছে আমি বলবো প্রথম ওরা যেখানটাই বসে এরকম কথা বলে বামফ্রন্ট পঁচিশ বছরে বা বামফ্রন্ট শাসনকালে ত্রিপুরার জন্য কৃষি করে নাই যে গড়ে বসে কথা বলে এই গড়টা হবে হয়েছে একটু দেওয়ালটা যদি দেওয়ালের লেখনটা যদি পড়তে জানে পড়তে শিখে আমি বলবো এটা ভালো নিশ্চয়ই সেক্রেটারিটে বসে কথা বলছে তাহলে এই সেক্রেটারিটা কে করেছে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে কথাটা বলছে তাহলে বিধানসভাটা কে তৈরি করেছে আপনি যদি কুমুলঙ্গের কথা বলেন ত্রিপুরা মতো যদি বলে থাকেন কুমুলঙ্গে কাউন্সিল হলে বসে এ কথা বলছে তাহলে কাউন্সিল হলটা কে করেছে বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ে বসে হয়তো এ কথাটা বলছে তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংটা কে করেছে আমি যদি বলবো কোয়ার্টার চিফ মিনিস্টার কোয়ার্টারও যদি বসে বলে থাকেন তাহলে এই চিফ মিনিস্টার যে কোয়ার্টার আচ্ছা অন্যান্য মিনিস্টারদের কোয়ার্টার আছে এটা আগে ছিল সুকুমার সেন শচীন যাকে আমলে ছিল কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কোয়ার্টারটা এটা তো বামফ্রন্টটা আমলে হয়ে আছে আর বলবো ত্রিপুরা রাজ্যে কোথাও যদি গিয়ে বলে থাকেন কোথাও কোথাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো বলবে না রাস্তায় দাঁড়িয়েও যদি বলতে হয় তাহলে পরে যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথাটা বলছে এই রাস্তাটা বামফ্রন্টের আমলে যাতে খেয়াল থাকে যে হলে আমি আগরতলার কথাও বল বলবো রবীন্দ্রভবনে যদি বলে থাকেন রবীন্দ্রভবন হলটা নজরুল কলা কেন্দ্র যদি বলেন নজরুল কলা কেন্দ্র হলটা আপনার মুখ্যমন্ত্রী বাড়ির সামনে একটা কি হল আছে আরে মুক্ত ধারা এই হলে যদি বলে থাকেন এই হলটার কথা বলেন সুকান্ত একাডেমিতে বসে যদি বলেন সুকান্ত একাডেমির কথা বলেন শুধু তাই না মাঠে যদি বলেন উমাকান্ত মাঠ স্টেডিয়ামটা স্টেডিয়াম উমাকান্ত স্টেডিয়ামটা যে স্টেডিয়ামে যদি কথা বলে থাকেন এই স্টেডিয়ামটা আপনার এই যে বলেন বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামটা যেখানে গিয়ে কথা বলেন যে মাঠে কথা গিয়ে কথা বলেন যে হলে বসে কথা বলেন সবটাই করেছে বামফ্রন প্রথম এটা যাতে খেয়াল থাকে তারপরে আমি বলবো রাস্তাঘাট পানীয় জল হাসপাতাল কলেজ বিভিন্ন যে সমস্ত ডেভেলপমেন্টের যে পরিকাঠামোর কথা যদি বলেন তাহলে একটা একটা করে চলে আমি বলবো আপনি থাকবেন তাদের মিনিস্টার থাকুক আমরাও থাকব আপনি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন আমি থাকব আপনাকে যে প্রশ্ন করেছেন যে পঁচিশ বছর কিছুই করে নাই ওনাকে দেন আপনার মতো এইরকম একটা বড় খাতা দেন আমাকে এই খাতা দেন তাহলে পরে দেখে 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 লিস্ট করব কার আমল হয়েছে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি বুক থুকে বলতে পারি একশোটার মধ্যে যদি এই ধরনের হাসপাতাল বলেন রাস্তা বলেন কমিউনিটি হল বলেন মাঠ বলেন আপনি যে কিছু বলেন স্কুল বলেন স্কুল বলেন একশোটার মধ্যে পছন্দ বইটা বামফ্রন্টের আমলে হয়েছে এটা এই খাতা ওনারকে যদি লাগতে বলেন ওনার খাতা পৃষ্ঠা একটা পৃষ্ঠা হবে আমার খাতা একশোটা পৃষ্ঠা চলে যাবে এরপরেও যদি বলে থাকেন কিছুই কর করে নাই উপজাতি কল্যাণ সম্পর্কে আসুন উপজাতিদের জন্য কিছু করে নি ককবরক ভাষা থেকে শুরু না উপজাতিদের জন্য কিছু করে নাই এটা হ্যাঁ অনেক কাজ করার আছে উন্নয়নটা হচ্ছে আকাশের মতো আপনি যত উপরে হ্যাঁ সীমাহীন এখন আকাশও সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে এখন চাঁদ যায় এই যে কত দুদিন আগে চাঁদের থেকে গিয়ে এসছে চাইনার তারা তো এখন এটাও লিমিটেড হয়ে গেছে তো আমি বলবো এই যে উপজাতিদের জন্য বা জনজাতি বলেন ইন্ডিজিনাস বলেন এখানকার বাসা কোন সময় হয়েছে ককবরক কক বরক বাসা বলেন চাকমা বাসা বলেন আজকে মগ বাসা বলেন লসাই বাসা বলেন স্কুলে প্রাথমিক স্কুলে চলে লসাই বাসা কলেজ পর্যন্ত চলে কক বরক আজকে ইউনিভার্সিটি নয় শুধু এই বাসায় এখন পিএইচডি করার স্কোপ আছে এটা কবে কোন আমলে হয়েছে ত্রিপুরার যে কালচারে যদি কথা বলেন দাংদুং চমপ্রং সময় জাদু কলেজে গিয়ে আপনি বিএ পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারেন দুটো কলেজ হয়েছে কমলং একটা আগরতলা একটা ছিল কোনো দিন কেউ ভাবতো আপনি এটা উপজাতিদের কাজ নয় না 
এই যে উপজাতি এলাকায় রাস্তাঘাট হয়েছে স্কুল হয়েছে কটা স্কুল ছিল স্কুলই তো ছিল না আটাত্তর সালের আগে কটা স্কুল ছিল রাজন্য আমলে কটা স্কুল ছিল একটা হাই স্কুল দেখাতে পারবেন আটাত্তর সালের আগে ট্রাইবেল এলাকায় ঊনপঞ্চাশ সাল পর্যন্ত একচল্লিশটা স্কুল ছিল হাই হায়ার সেকেন্ডারি মানে আপনার সারা রাজ্যে আর জনশিক্ষার সমিতির উদ্যোগে চারশো অষ্টিশটা প্রাইমারি স্কুল ছিল তখন ত্রিপুরা সরকারে রাজন্য শাসিত তাতে পরিচালিত একচল্লিশটা মাত্র স্কুল ছিল তাও শহর এলাকা একটাও প্রকৃত জনজাতি অংশের মানুষ যেখানে বসবাস করছেন ওই এলাকায় ছিল না আরে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরেই তো কাটা বনকে ফুল বন করে ইস্যু করেছে রাস্তাঘাট করেছে হয়তো পর্যাপ্ত শিশু বিহারের মতো বাকান্ত স্কুল মতো আমি থাল ছড়াতে করতে পারি নাই কিন্তু থাল ছড়া তো হাই স্কুল করেছে গোবিন্দবাড়ি তো হাই স্কুল করেছে খেদা ছড়া তো হাই স্কুল করেছে খেদা ছড়া তো হসপিটাল করেছে তো এরপরে যদি বলেন কিছুই করে নাই আপনারা মানুষের কাছে তো এই কথাগুলো নিশ্চয়ই তুলে ধরছেন না না ধরছি ধরছি মানুষ সবটাই বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে এরকম না এটা আসলে বিভ্রান্ত করবার তো অনেক ষড়যন্ত্র হচ্ছে এখানে দেশ বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এখন এই যে কৌপরক বাসার জন্য দনজিত প্রাকার রক্ত দিতে হয়েছে এই কৌপরক বাসা উনআশি সালে যখন এই বিলটা পাস হলো তখন উপজাতি যুব সমিতির চারজন এমএলএ ছিলেন তারাও হাত তোলে এটাকে সমর্থন করেছে অথচ এখন কিছু অংশের মানুষ বলছে যে উনিশশো চৌষট্টি সালে নাকি কৌপরক বাসার স্বীকৃতি পেয়েছিল চৌষট্টি সালে হ্যাঁ বামফ্রন্ট নাকি কিছুই করে নাই জেলা পরিষদ গণমুক্তি পরিষদে আটচল্লিশ সালে গণমুক্তি পরিষদ হয় তার পরবর্তী সময়ে গণমুক্তি পরিষদ বাউন্ন সালে দশ দেব পার্লামেন্টে গিয়ে প্রথম বক্তৃতা করেন সাহিত্য শাসনের দাবি তোলেন তখন হয়তো ত্রিপুরা সাহিত্য জেলা পরিষদ দাবির কথা সেরকমভাবে বলে নাই না এরকমভাবে বলে নাই কিন্তু তখন বলেছি তখন ছিল একটা মানে সাহিত্য শাসন রিজনাল কাউন্সিল এই ধরনের দাবি ছিল এবং গণমুক্তি পরিষদ তার আপনি এই যে আটচল্লিশ সালের পর যতগুলো সম্মেলন হয়েছে সমস্ত ডকুমেন্ট আমাদের কাছে আছে আমরা মাঝে মধ্যে এগুলি ফেসবুকে দিচ্ছি এখন কারণ নিউজ জেনারেশন তারা জানার কাছে পৌঁছতে হবে এই যে সাহিত্য শাসনে দাবি করে স্বসাহিত্য জেলা পরিষদ গঠন করলো অথচ এখন নাকি বলা হচ্ছে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা আপনার নকেন্দ্র জমাতিয়া ধাও কুমারিয়াং তারা নাকি জেলা পরিষদে এনেছে হ্যাঁ জেলা পরিষদের দাবি আন্দোলন করার ক্ষেত্রে তাদের একটা ভূমিকা থাকতে পারে এটা এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় উপায় জুন জুনে এটা হতে পারে কিন্তু বামফ্রন্ট জেলা পরিষদ গঠনের জন্য কোনো ভূমিকাই নেই এটা বলা বলা মানে কি আসলে ইতিহাসকে অস্বীকার করা কাজেই আজকে চাকরি বাকরি থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই তো লেফ্টের কল্যাণে হয়ে আছে কাজে এগুলি কথার কথা আমাদের স্বশাসিত জেলা পরিষদ উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একশো পঁচিশতম সংবিধান সংশোধনী বিল এখনও সংসদে আটকে রয়েছে এটা এটা যদি পাস হয় তাহলে আমাদের কি সুবিধা হবে কেন পাস হচ্ছে না না এটা প্রথমত বলবো আমরা এতদিন ধরে চিৎকার করে বলছিলাম যে আরো ক্ষমতা দাও আরো ক্ষমতা দাও উনিশশো চুরানব্বই সাল থেকেই আমাদের সিক্স শিডিউল প্রথম সপ্তম তপ্ত ছিল তারপরে সিক্স শিডিউল তারপরে সিক্স শিডিউলে যখন গিয়ে আমরা দেখলাম এখানে বিরাট কিছু করার অবস্থা নেই সপ্তম তপ্ত যখন করি করা হয় তখন এটাকে যে কোনো সময় ভেঙে দিতে পারে তার জন্য সিক্স শিডিউল চাওয়া হয়েছিল সিক্স শিডিউল যখন পাওয়া গেল তখন দেখা গেল যে সিক্স শিডিউল থেকেও মানুষের যে চাহিদা আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে সিক্স শিডিউল কিন্তু যথেষ্ট না তার জন্য আপনার 
পঁচাশি সাল সিক্স শিডিউল হয়েছে তারপরে নব্বই সাল নব্বই সাল নব্বই সাল থেকে এটা কাজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেল যে না এটা দিয়ে খুব বড় বেশি করবার কোনো সুযোগ নেই তারপরেই আমরা উনিশশো চুরানব্বই সালে প্রথম দাবি তুলি যে সংসাহিত জেলা পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে তো এই বৃদ্ধি দাবি করতে 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 শেষ পর্যন্ত এটা কেন্দ্র সরকারও এতে সায় দেয় শুরু হয়েছিল ইউপিএ গভর্নমেন্ট সরকারের আমলে তারপরে এটা এনডি গভর্নমেন্টের আমলে তখন এটা একটা জায়গায় সেফ নেই এবং আমরা বলছিলাম যে অনেক আলাপ আলোচনার পর আনন্দ শর্মাকে শিলা কমিটি চেয়ারম্যান করে শিলা কমিটিতে গিয়ে অনেক মতামত নেওয়ার পর এটা একটা পর্যায়ে এটা লোকসভার সিলেক্ট কমিটি হ্যাঁ লোকসভার সিলেক্ট কমিটিতে এটা এখান থেকে ইয়ে করার পর জমা দেওয়ার পর এটা এখন বিলটা এখন পার্লামেন্টে আসে তো আমরা বলছিলাম যে একশো পঁচিশতম সংবিধান সংশোধনী যে বিল আপাতত এটাকে সামনে রেখেই জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে অনেকটা সেখানে ভূমিকা নিতে পারে কারণ আমরা দেখছি এখানে যে ল্যান্ড প্রোটেকশনের ব্যাপার আছে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাইমারি স্কুল থেকে আপ টু কলেজ পর্যন্ত সেখানে আপনি দেখভাল করবার রাইট আছে আপনি কোথায় কলেজ খুলবেন কোথায় কাকে পড়াটাই এটি সে হাতে থাকবে প্রায় চল্লিশ বিয়াল্লিশটা দপ্তর সেখানে বিদ্যুৎ থেকে আরম্ভ করে স্বাস্থ্য শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে আপনার বলা যেতে পারে এটি সে এলাকায় যে সমস্ত না পুলিশটা নেই পুলিশটা বাদ দিলে পরে মোটামুটিভাবে চল্লিশ বিয়াল্লিশটা দপ্তর এখন সেখানে দেওয়া আছে এটির উপরে আমরা জোর দিচ্ছিলাম ত্রিপুরালেন না গ্রেটার ত্রিপুরালেন না যেহেতু এখন যারা ত্রিপুরালেন দাবি করছে তারাই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছে ত্রিপুরালেনের দাবি আমরা তুলছিলাম বামফ্রন্টকে সরানোর জন্য এই যে মাননীয় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তো নিজেই স্বীকার করলেন বললেন যে এটা বামফ্রন্টকে সরানোর জন্যই এই দাবিটা আমরা তুলছিলাম আসলে আমরা ত্রিপুরালেন চাই না এখন গ্রেটার ত্রিপালেন নিয়েও এখন তো দেখছি দিল্লিতে আসা যাওয়া করছে মানে প্রায় মাসেই দিল্লিতে একটা কেন এটা অনেকবার আলোচনা হয়েছে যেটা এটা তো গ্রেটার ত্রিপালেন নিয়ে কোনো আলোচনা নয় এটাও এডিসি কে কিভাবে এনভারনমেন্ট করা যায় এতদিন ধরে যারা এটা মনে মনে এখন আমরা হাসছি আপনারা বলতে চাইছেন যে একশো পঁচিশ সংশোধনী যেটা সীমিত হলেও কিছুটা সুবিধে পাওয়া যাবে প্রয়োজন হলে পরে একশো পঁচিশতম সীমিত হলেও বা প্রয়োজন হলে পরে আরও কে দাও কি বিষয় দেওয়া যেতে পারে এগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা হতে পারে কিন্তু এটা না করে এখন যারা ত্রিপালেন্টের দাবি তুলছে গ্রেটার ত্রিপালেন্ট দাবি তুলছে এগুলি মানে এগুলি ছেড়ে দিয়ে এখন ওই আমরা যেটা বলছিলাম এই রাস্তেই এখন হাঁটবার চেষ্টা করছে তাহলে কেন মানুষকে সাথে এই ধরনের প্রতারণা হবে প্রশ্নটাই সেই জায়গায় কেন মানুষের সাথে এই ধরনের মানে লোকাচুরি খেলা হবে আরে ভোটের জন্য তো ভোটে জেতার জন্য এগুলি করা যায় আরে ভোট না হয় আজকে জিতবেন আজ কালকে হারবেন ক্ষমতা চিরদিন থাকে না আপনি আজকে এমএলএ হবেন পরের বছর এমএলএ নাও হতে পারে কিন্তু মানুষের সাথে এই ধরনের প্রতারণা করা কোনোভাবেই সমুচিত নয় মানুষ আপনাকে আশা করে আখা বিশ্বাস করে আপনাকে বুথ দিয়েছে ত্রিপালেন্ডের জন্য কিছুই হলো না বরং এখন আমরা কি দেখছি গোটা রাজ্যের মধ্যে ওই বাংলাদেশের গন্ধগু তুলে সেখানে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে ভয়ঙ্কর অবস্থা চাকরি নেই বাকরি নেই কথা বলবার জায়গা নেই এরকম পরিস্থিতি কাজেই এখন কথাটা হচ্ছে আমরা বাস্তবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে যে কথাটা বলছিলাম শুরু থেকে এখন অবধি এই কথার পিছনে এই কাজের পিছনে এখন যারা ত্রিপালেন্টের কথা বলছেন গ্রেটার ত্রিপালেন্টের কথা বলছেন তারা এই আমাদের পিছনে হাঁটবার চেষ্টা করছে এটা হচ্ছে বাস্তব 
আচ্ছা দিল্লিতে আপনি যেটা বলছেন এখানে দিল্লিতে দিল্লিতে গেলেও এ কথাটাই বলছে এখন দিল্লিতে গিয়ে কিন্তু গ্রেটার ত্রিপল এনে কথা বলছেন না একদম ভোট আসবে ভোট যাবে যেটা রাধা দা খুব সুন্দর করে বললেন ভোট আসবে ভোট যাবে আজকে জয় হবে কাল পরাজয় হবে আবার জয় হবে এভাবে আসা যাওয়া তো চলতেই থাকবে কিন্তু ভোটের জন্য মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা ঠিক কি না মানুষের সঙ্গে ছল চাতুরি করা ঠিক কি না এই একটা কোটি টাকার কথা বলেছেন রাধাচরণ দেব বর্মা এই কথাটা আপনাদের কাছে রেখে আপনারা এর বিচার করবেন এই কথাটা আপনাদের কাছে রেখে আজকের মতো আমরা এই বিশেষ আলোচনার অনুষ্ঠান শেষ করব আমি সমীর ধর চ্যানেল দিনরাতের তরফ থেকে রাধাচরণ দেব বর্মা আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এখানে এসেছেন ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই আপনাকে আরও একবার আমরা পাবো আরও একাধিকবার পাবো আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখেছেন শুনেছেন তারা ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন যাতে আরও বেশি মানুষের কাছে এই অনুষ্ঠান পৌঁছতে পারে আপনাদের মতামত জানাতে পারেন আপনারা ইউটিউবে দেখুন ফেসবুকে আমাদের আরও বেশি শেয়ার করুন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ভালো থাকবেন চ্যানেল দিন রাত সজাগ দিন সজাগ রাত নমস্কার Thank <laughs> you.